മാത്തമാറ്റിക്കൽ അടുത്തതായി വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിസ്മയങ്ങൾ പൈതകോറസ് തിയറി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പൈതകോറസ് തിയറി എന്നത് അതായത് ത്രികോണങ്ങൾ മൂന്ന് വശമുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ത്രികോണങ്ങളുടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് പൈതോഗോറസ് തിയറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ പൈതോഗോറസ് ആണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം ലംബം കർണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെയാണ് പൈതോഗോറസ് തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി പാദം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ലംബം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കർണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കർണം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നു ഈ മട്ട കോൺ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വന്ന കോണിന് നേരെ എതിർഭാഗം വന്ന വശത്തിനെയാണ് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് ഇവിടെ അടുത്ത കർണത്തിൻ്റെ വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതും നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ വർഗമാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ വശം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കിലൂടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഏതാനും ചില എളുപ്പമാർഗങ്ങളും ഗണിത വിസ്മയങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ചില എളുപ്പ മാർഗങ്ങളും ഗണിത വിസ്മയങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ഗുഡ് ബൈ